ലോകം മൊത്തം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന മഹാമാരിയെ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് പോരാടുക എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനില്ല അപ്പോൾ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ സിനിമാ പ്രേമികളായിട്ടുള്ള റിവ്യൂ ഫാക്ടറിയിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും സിനിമകൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരുപാട് സിനിമകൾ കണ്ടു അങ്ങനെ ഇൻ്റർനാഷണലി ഹാൻഡ് പിക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പത്ത് സിനിമകൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറയുകയാണ് ഇവയെല്ലാം എല്ലാ രീതിയിലും മികച്ച പത്ത് സിനിമകൾ തന്നെയാണ് ഇതിനങ്ങനെ റാങ്കിങ് ഓർഡർ ഒന്നും ഞങ്ങൾ വെച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് റിവ്യൂ ഫാക്ടറിയുടെ ഇൻട്രോയിലേക്ക് കിടക്കാം പത്ത് സിനിമകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം അല്ലേ അനുരോധ കശപ്പ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എടുത്തു എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ സിനിമയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വാർത്ത ഞങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം അറിയുന്നത് അതായത് സിനിമാ സർക്കിളിലൊക്കെ ആദ്യം ഈ സിനിമയെ പറ്റി അറിയുന്നത് ഒരു ആസാമീസ് സിനിമയാണ് പേര് ആമിസ് ആമിസ് എന്ന പേരിന് അർത്ഥം ഡാർക്ക് എന്നാണ് ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള പ്രേമത്തിൻ്റെ സൈഡാണ് ഈ സിനിമ സംസാരിക്കുന്നത് ഭാസ്കർ ഹസാരിക ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ സിനിമ ഒരു ത്രില്ലർ ഡ്രാമ വിഭാഗത്തിലാണ് പെടുന്നത് പലപ്പോഴും അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ എന്താണ് നടക്കുക എന്നറിയാത്ത ഒരു പ്രത്യേകതരം പ്രണയ ചിത്രം മാംസബന്ധിതമല്ല പ്രണയം എന്ന് കുമാരനാശൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആമിസിലെ പ്രണയം തീർത്തും മാംസബന്ധിതമാണ് അതെന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ സിനിമ കാണാൻ തന്നെ വേണം കൂടുതൽ എന്ത് പറഞ്ഞാലും സ്പോയിലറായി പോകും പക്ഷേ ഒരു കാര്യം എടുത്ത് പറയാം ഈ സിനിമയിൽ മുഖ്യ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ലിമാ ദാസ് ആൻഡ് ആർഗദീപ് ബർവ ഇവർ രണ്ടുപേരുടെയും ആദ്യ സിനിമയാണ് ആമിസ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും തോന്നില്ല അവർ ഞെട്ടിക്കും തീർച്ച അപ്പോൾ അടുത്ത സിനിമ ടൊഡോ സോബ്രെ മീ മാതിരെ സംഭവം സ്പാനിഷാണ് ഓൾ അബൌട്ട് മൈ മദർ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ടൈറ്റിൽ വുമൺ ഹുഡ് സെക്ഷുവാലിറ്റി കമ്പാഷൻ ഈ മൂന്ന് ഏരിയയിലൂടെയാണ് ഈ സിനിമ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ സിനിമയിലെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പിന്നിലും ഒരു കഥയുണ്ട് ആ കഥയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഒരു വലിയ ട്വിസ്റ്റും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ ട്വിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ത്രില്ലർ സിനിമകളിൽ കാണുന്ന ഒരു തരം ട്വിസ്റ്റല്ല ഓരോ ട്വിസ്റ്റിലും ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ കരഞ്ഞെന്ന് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആങ്സൈറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ ചിരിച്ചെന്ന് വരാം അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക തരം ട്രാവലിലൂടെ ചലിക്കുന്ന സിനിമയാണിത് ഫോറിൻ ഫിലിമിനുള്ള ഓസ്കാർ രണ്ടായിരത്തിൽ നേടിയ സിനിമയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും സബ് ടൈറ്റിലോട് കൂടി കണ്ടാൽ ഒരിക്കലും നിരാശപ്പെടാത്ത സിനിമയാണ് ഓൾ അബൌട്ട് മൈ മദർ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല ഇതും മറ്റേതുപോലെ സ്പോയിലറാവും മെമ്മറീസ് ഓഫ് മർഡർ പാരാസൈറ്റ് ചെയ്ത ബൂങ് ജോൺ ഹു എന്ന ഡയറക്ടറുടെ പ്രതിഭ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലെ അടയാളപ്പെടുത്തിയ സിനിമയാണത് കൊറിയനാണ് കൊറിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയില്ലേ ട്വിസ്റ്റുകളുടെ പൂരമാണ് ഈ സിനിമ തീർത്തും ത്രില്ലടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഇരുന്ന് കാണേണ്ട ഒരു സിനിമ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ സിനിമയുടെ മറ്റൊരു ചാരുത എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫിഫ്ത്ത് വാൾ ബ്രേക്കിംഗ് ഈ സിനിമയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അതായത് കാഴ്ചക്കാരനും സിനിമയും ഒരേപോലെ യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ത്രില്ലർ സിനിമയിൽ അതെന്താണെന്നറിയാൻ സിനിമ കാണുക തന്നെ വേണം തുമ്പാടാണ് അടുത്ത സിനിമ മറാത്തി സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ആനന്ദ് ഗാന്ധി എന്ന ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്ററുടെ തലയിൽ വിരിഞ്ഞ ഫാൻറ്റസി നിറഞ്ഞൊരു ചിത്രം തുമ്പാട് എന്നത് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലമാണ് പഴങ്കഥകൾ ഉറങ്ങുന്ന ഒരുപാട് മിഥ്യയും സത്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉറങ്ങുന്ന ഒരു സ്ഥലം ആ സ്ഥലത്ത് നടക്കുന്ന കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് കഥ എന്താണ് തുമ്പാട് എന്നത് എസ്ര കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡുബുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ഓർമ്മകൾ സൃഷ്ടിക്കും തുമ്പാട് തീർത്തും ഒരു വിസ്മയമാവുന്നത് അത് അഞ്ച് കോടിയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ട ചിത്രമാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ബെസ്റ്റ് സിനിമാറ്റോഗ്രഫി സൗണ്ട് ഡിസൈൻ എന്നതുകൊണ്ടും തീർത്തും ഗംഭീരമായ വി എഫ് എക്സ് കൊണ്ടും തുമ്പാട് നിങ്ങളെ പിടിച്ചിരുത്തും സോഹും എന്ന പുതിയ ആക്ടർ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ പ്രൊഡ്യൂസറും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കിടലിനായിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് ഒരു ആൻറ്റി ഹീറോയിലൂടെ കഥ പറയാനുള്ള അതിൻ്റെ പിന്നണിയിലുള്ള ആൾക്കാർ കാണിച്ച കഴിവ് തീർച്ചയായും തുമ്പാട് മറക്കാതെ കാണേണ്ട ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് ആമസോൺ പ്രൈമിൽ ഈ സിനിമ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഈ സിനിമയ്ക്ക് കിട്ടിയ വരവേൽപ്പും ഈ സിനിമയുടെ ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് ഉറപ്പിക്കുന്നു ആരണ്യ കാണ്ടം രാമായണത്തിനെ റെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മാസ്റ്റർ ഡിറക്ടറായിട്ടുള്ള ത്യാഗരാജൻ കുമാര രാജ ഈ സിനിമ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് സിനിമയാണ് അന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഇതാണ് മോഡേണൈസ് സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും കൊട്ടി ആഘോഷിച്ച സിനിമയാണ് പക്ഷേ അധികം ആരും ഇത് കണ്ടിട്ടില്ല
ഒരു വട്ടം കൂടി കാണാനുള്ളതില്ലേ നമ്മുടെ അവതാർ അടുത്തത് ഒരു ജർമ്മൻ സിനിമയാണ് ദ ലൈഫ്സ് ഓഫ് അതേഴ്സ് ജർമ്മനിയിലെ ഒരു പ്ലെയറേറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് ചില പ്രോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വ്യൂസ് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ജർമ്മൻ പ്ലെയറേറ്റിനെ ഒരു സീക്രട്ട് പോലീസിന് ഉപയോഗിച്ച് അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് സ്പൈ ചെയ്യുകയാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എത്തി നോക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കുത്സിത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക നമുക്കെന്നും താല്പര്യമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അത് ജോലിയായിട്ട് കിട്ടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഓഫീസർ ആ ജോലി നൂറ് ശതമാനം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ സ്പൈ ചെയ്യുന്ന ഓഫീസർ ഈ പ്ലെയറേറ്റിൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അയാളുടെ ജീവിതം കണ്ട് ഭ്രമിച്ചു പോവുകയും അയാളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഈ സ്പൈ ആയിട്ടുള്ള ഓഫീസറുടെ ജീവിതം തന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആവുകയും ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചയാണ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് അതേഴ്സ് ഇത്രയേ പറയാൻ പറ്റൂ ഇത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും കഥ മൊത്തം പറഞ്ഞല്ലേ എന്ന് ഇനിയും പറയാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ലൈഫ് ഓഫ് അതേഴ്സ് അത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് സിനിമയുടെ ഈ ഡ്രാമ സിനിമയുടെ സത്യവും പാരസൈറ്റ് ഈ ഒരു വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് ഇത്തിക്കണ്ണി എന്നാണ് ഓർമ്മ വരിക എടുത്തുനെല്ലാം കൊളോയിക്കലായിട്ട് പറയും അതെ ഒരു വലിയ വീട്ടിൽ ഇത്തിക്കണ്ണികളായി കുറച്ച് മനുഷ്യർ പാർത്താൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അവിടെ വിരിയുന്ന രാഷ്ട്രീയം അവിടെ വിരിയുന്ന സോഷ്യലിസം അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പാരാസൈറ്റ് നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ട സിനിമയും ആയിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ആ ലിസ്റ്റിലേക്ക് റിവ്യൂ ഫാക്ടറി ധൈര്യമായി സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സിനിമയാണ് സ്ക്രീൻ പ്ലേയുടെ പുതുമ കൊണ്ടും പെർഫോമൻസിൻ്റെ കിഡിലൻ പെർഫോമൻസ് കൊണ്ടും ജീവിതത്തിൽ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കാണേണ്ട സിനിമ കൂടി ആവുന്നുണ്ട് പാരാസൈറ്റ് തീർച്ചയായും ഗംഭീരമായൊരു സിനിമ കാഴ്ച ലിസ്റ്റിലുള്ള അടുത്ത സിനിമയെ പറ്റി പറയുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പ് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പൊതുവായുള്ള രണ്ട് വികാരങ്ങളെ പറ്റി പറയണം അത് ക്രിക്കറ്റും സിനിമയുമാണ് ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങളുടെയും ഫാൻ അല്ലാത്തൊരു ഇന്ത്യക്കാരനെ കണ്ടുപിടിക്കുക പാടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങളും സമന്വയിപ്പിച്ച് ഒരു സിനിമയിലേക്ക് വന്നാലോ അതായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ റിലീസായ ലഗാൻ മൂന്ന് മണിക്കൂർ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റുള്ള വലിയൊരു സിനിമ തീർച്ചയായും ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അങ്ങനെ ആഘോഷിക്കാനുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് ഇന്ത്യക്കാർ സാധാരണ കാണുന്ന അടി ഇടി പാട്ട് ലഗാൻ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഇറങ്ങിയ സിനിമ കബി ഖുഷി കബി ഹമ്മായിരുന്നു ആ സിനിമയെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റിക്കായ സിനിമ എന്നിട്ട് പോലും ശക്തമായ കണ്ടൻറ് കൊണ്ടും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ ക്രിക്കറ്റുമായി കൃത്യമായി സ്ക്രീൻ പ്ലേയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ടും അഷ്തോഷ് ഗവാർക്കർ എന്ന വിഷണറി ഡയറക്ടറുടെ ക്രാഫ്റ്റ് കൊണ്ടും ഇന്നും ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ എണ്ണം പറഞ്ഞ സിനിമകളാവുന്നു ലഗാൻ മൂന്ന് മണിക്കൂർ അമ്പത് മിനിറ്റ് എങ്ങോട്ട് പോയി എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും കാണണം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ സിറ്റി ഓഫ് ഗോഡാണ് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലുള്ള അടുത്ത സിനിമ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ഇറങ്ങിയ ഈ സിനിമയുടെ എഡിറ്റ് പാറ്റേണും സിനിമാറ്റോഗ്രഫിയും ഇന്നും സിനിമാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു പാഠപുസ്തകമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പോർച്ചുഗീസ് എന്ന ഒരു ഭൂമികയുടെ സംസ്കാരവും അവിടെയുള്ള ഡ്രഗ് മാഫിയയും അവിടെ എങ്ങനെയാണ് യുവാക്കൾ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആവുന്നതെല്ലാം വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് അവതരിപ്പിച്ച സിനിമയാണ് സബ് ടൈറ്റിൽ ഇല്ലാതെ ഈ സിനിമ കാണുക കഷ്ടമാണ് എന്നാലും ഈ സിനിമ നിങ്ങളെ തീർച്ചയായും സ്വാധീനിപ്പിക്കും എന്താണ് ഭൂമിയുടെ മറ്റൊരു കോണിൽ നടക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാം എത്ര വിചിത്രമായൊരു സംസ്കാരത്തിലാണ് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മളെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന സിനിമയാണ് സിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് കണ്ടിരിക്കേണ്ട ശക്തമായ ആവിഷ്കാരം അതാണ് ഞങ്ങളുടെ മികച്ച പത്ത് സിനിമകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഇത് തീർത്തും ലോകത്തെ മികച്ച പത്ത് സിനിമകളാണെന്ന് ഞങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ സിനിമകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി നല്ല സിനിമാ അനുഭവം കണ്ടതിൻ്റെ ഒരു സുഖം അനുഭവപ്പെടും നല്ല കുറച്ച് സിനിമാ കാഴ്ചകൾ ആണ് ഈ സിനിമകളെല്ലാം തന്നെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു ഈ സിനിമകൾ പലതും നിങ്ങൾ കണ്ടതായിരിക്കും റീവാച്ച് വാല്യൂ ഉള്ള സിനിമകൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സിനിമകളിൽ ഏതെങ്കിലും സിനിമകൾ നിങ്ങൾ കാണാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സിനിമകളെല്ലാം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സിനിമകളല്ലാതെ രണ്ട് സിനിമകൾ കൂടി റിവ്യൂ ഫാക്ടറിക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ സിനിമ ഹാച്ചിക്കോ ആണ് ഹാച്ചിക്കോ എന്ന സിനിമ ഫീൽ ഗുഡ് സിനിമകളുടെയൊക്കെ ഒരു അപ്പനായിട്ട് വരും എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയാണ് പെറ്റ് ലവേഴ്സിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമ ഈ സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ഏത് വളർത്തുമൃഗമായാലും അവരോട് വല്ലാതെ കണ്ട് സ്നേഹം അങ്ങോട്ട് വർദ്ധിക്കും രണ്ടാമത്തെ സിനിമ പെർഫ്യൂം ആണ് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് മർഡ